நினைச்சோ இன்னும் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணாம விட்டாய் உங்க லைஃப்ல பெரிய ஒரு இது வந்து நீங்க மிஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அவையவே பிறந்த குழந்தையில இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீங்க இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணல வாரம் பஃபர் தன்னோட பதினோரு வயசுல இன்வெஸ்ட் பண்ணதே பெரிய தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா பிறந்த குழந்தையில இருந்தே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் என் வாழ்க்கையே அழிச்சிட்டேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அதே மாதிரி உங்க குழந்தை குட்டியெல்லாம் உங்களை மதிக்கணும் நீங்க இப்பயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க உங்க லைஃப் வந்து அச்சீவ் பண்ணுங்க அவே முப்பது வயசு நாற்பது வயசுலயே வந்து பயங்கரமா இன்வெஸ்ட் பண்ணி பயங்கரமா ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க ஆனா நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து முன்னேறணும் கண்டிப்பா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்த வீடியோ பாக்குறப்ப கூட எடுத்து விடுங்க இந்த வீடியோ கூட தேவையில்ல நீ மொதல் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து கூட இந்த வீடியோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வாழ்க்கையில மாப்பாடு தண்ணிலாம் கேட்கற கடைசியில வரை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் முக்கியம் உங்க லைஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க சைட் ஹஸ்பண்ட் கண்டிப்பா தேவை ஸோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு பண மலையை கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய ஐடியா இருக்கு ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு சில்வர் இருக்கு ஒரு கோல்டு இருக்கு ஒரு பிளாட்டினம் இருக்கு இந்த மூணு கோர்ஸுமே வந்து உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அது மூலமா வந்து நீங்க பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மூலமா வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அந்த அந்த கோர்ஸை வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கமிஷன்ஸ் பயங்கரமா வரும் ஸோ அது மூலமா வந்து லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ்ல கூட உங்களால சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே கேப்சா ஒர்க் இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்சா ஒர்க் அப்படியே இதில் காப்பி பண்ணி அதை அப்படியே வந்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டாலர் ஏறும் ஸோ அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் மாதத்துக்கே ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் லட்சாதிபதி ஆயிரலாம் என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணி அதை சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அவங்க வாங்க வாங்க உங்களுக்கு கமிஷன் சேரிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க என்கிட்ட வாங்குவாங்க அவங்க உங்கள் கிட்ட வாங்குவாங்க அப்படி கமிஷன் சேரிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து கமிஷன் தருவேன் என்கிட்ட இருந்து நீங்கள் இன்னொரு ஆளை பிடிச்சி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கமிஷன் போகும் அப்படி கமிஷன் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரே மாதம் லட்சம் கோடின்னு சொல்லிட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பயங்கரமாக பணக்காரன் ஆயிடலாம் என்கிட்ட ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அந்த கோர்ஸை வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் வந்து ஆன்லைன்ல எஃபர்ட்டே போடாம வெறும் அரை மணி நேரத்துல வந்து ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க கிராஃப் மட்டும் சும்மா ஏறி இறங்கின மட்டும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாலே போதும் அது மூணு வாரத்துல நீங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் ப்ரோ என்னட்டா வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு நூறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ நான் வந்து இந்த லிங்க்கெல்லாம் எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க எல்லாருமே வாங்கிடுவாங்க ஸோ அப்படி வாங்க ஆரம்பிச்சோன்னா எனக்கு கமிஷன்ஸ்லாம் வருமா ப்ரோ காலேஜ் கிட்ஸ் ஒருத்தே சொல்கிறேன் ப்ரோ நான் வந்து ட்ரீம் லெவல் லேண்டே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது மூலமாகவும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் தடுக்கவும் முடியல சாரி காய்ஸ் கொஞ்சம் வீடியோ வந்து வேற மாதிரி மாறுது ஸோ இவங்க இவனும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸு ப்ளஸ் வந்து ஒரு ப்யூர் ஜென்டில் அண்ட் குட் சோல் டு சி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இவனோட பேர் வந்து ரேவந்த் தேங்க்ஸ் மச்சி மச்சி இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் மச்சி ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா எப்படி மச்சி பண்ணுறது இதுக்கு தாண்டா அவனை சொன்னேன் லூ சுத்தான அவன் வந்து தொலைஞ்சிட்டானே ஃப்ரேம்ல காட்டுவோம்னு பார்த்தாப்புல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி சொல்லலாம் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வீடியோவே கிடையாதுரா இது ரோஸ்ட் வீடியோடா சிக்கன் ரோஸ்டா இல்ல மட்டன் ரோஸ்டா காக்ரோச்சா ஸோ இதில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணே மூணு செக் பாக்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு செக் பாக்ஸை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணோம்னா ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகுளும் இல்லாமல் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் போகும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தா கடன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட நம்ம எவ்வளோதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்து நம்மளோட மார்ஜினோட கீழே தான் போகும் சொல்லப்போனால் டெப்த் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ செகண்ட்ரி வந்து என்ன ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டு ஸோ எமர்ஜென்சி ஃபண்டுனா என்னென்னு பார்த்தாப்புல இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு 
அதுக்கடுத்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஏதாவது பணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதை வச்சு அந்த அமௌண்ட் வந்து வேல்யூ வந்து ஃபுல்லாகவே பேரண்ட்ஸ்க்கு வரும் ஸோ எந்த சைடுமே வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த செக் பாக்ஸ் ஸோ இந்த மூணு செக் பாக்ஸையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கவே முடியும் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமானதே வந்து கன்சிஸ்டன்சி தான் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப மணி வந்து அதில் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து நம்மளோட நீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிளியர் கட்டாக நம்ம பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் இந்த சைடு நம்ம பிரேக் ஆகாமல் அதை வந்து கன்சிஸ்டன்சியாக நம்ம கொண்டு போக முடியும் கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஊடாவில் பிரேக் பண்ணிட்டு அதோட வேல்யூவே இழந்துரும் ஸோ இந்த லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோத்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் வரும்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ அப்படி இருக்கிறது வந்து பிரேக் ஆகாமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி பண்ண மட்டும் தான் முடியும் ஸோ ஏன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன ஸோ எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனை வந்து ஒரு நார்மலாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து கீழே கொடுக்குறேன் என் மேலே கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ முடிச்சுட்டு ஸோ அப்படி இருக்கப்ப உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் எப்படின்னா வந்து சும்மா கசகசம் இருக்காங்க இன்டர்நெட்டில் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அவங்க சொல்கிறாங்கன்றதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை எல்லாருமே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்கடா பண்ணணும் இப்போ நம்ம லைஃப்பில் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ நம்மளோட நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸுக்காக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் எதுக்காக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுன்றதுக்கு காம்பவுண்டிங் ஒரு மெத்தடில் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து மேலே போட்டிருக்கேன் மேலே என்னென்ன கீழே கொடுக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வியூவே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பணத்தோட வியூவே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் அது செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் நீங்க ஸ்கூல் போயிருக்கீங்களா அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்லீவ் நீங்க காலேஜ் போயிருக்கீங்களா அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்லீவ் நீங்க நைட் டு ஃபைவ் ஜாப் போறீங்களா அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்லீவ் பிகாஸ் இதை நான் சொல்லல இது வந்து ஆண்ட்ரோடேட்டும் பிளஸ் வந்து இந்தியன் ஆண்ட்ரோடேட்டும் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க எதுக்கு சொல்றாங்க ஏன் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்லா டீடைல்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னா நான் படித்த மேக்ஸ் புக்கில் இருக்க மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் புதுசாக மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கடுத்து என்னான்னு தெரியும்னா அது படத்தில் வந்து மேட்ரிக்ஸ் தெரியும் ஸோ புதுசாக வந்து மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து திணிச்சு நிறைய பேர் லைஃப்பை வந்து கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அது எதுக்காகனா எஜுகேஷன் வந்து முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்கிற அவங்க நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்க இந்தியன் ஆண்ட்ரூடேட் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா நான் வந்து ஒன் மந்த்துக்கே வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி ஃபைவ் லேக்ஸ் செலவு பண்ணியிருக்கிறது ஒரு பெரிய கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட சேல்ரி ஒன் இயர் சேல்ரி நான் ஒரு மாதம் செலவு பண்ணியிருக்கேன் இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டேன் நான் வந்து இவ்வளோ க்ரோஸ் கணக்கில் வந்து சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிட்டை போடுறாங்க ஸோ அது வந்து என்ன கால்குலேஷனில் வருதுன்னா வெயிட் அது வந்து கோர்ஸ் அவங்க விற்க போகிறார்கள் அந்த கான்செப்டில் வரப்போகுது அது எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து த ரியல் வேர்ல்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை விட்டு வெளியில் வாங்க ஸோ இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் தான் போகிறாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க வித்தியாசமாக யூஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யார் ஆண்ட்ரூடேட்டை வந்து சார் வந்து சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப்ஸையும் வந்து எல்லாரும் மஸ்டேஜ் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மேட்ரிக்ஸை விட்டு வெளியில் வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரி அவங்க ஆக்கிட்டாங்க வெளியில <laughs> ஆக மொத்தம் நீ அதை வாங்குவோ உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆக மொத்தம் நான் பணம் சம்பாதிப்பேன் நீ ஸ்லேவாகவே இருப்பேன் அவனுக்கு நீ ஸ்லேவாக இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானுங்க ஸோ இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது என்ன அசட்ஸ் லயபிலிட்டி கேட்டகரி ஸோ அது என்ன கேட்டகரியில் வரா
ஆக மொத்தம் ஜென்ரேஷனை அழிகிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதோட ஜென்ரேஷன் நீங்கள் வாழுங்க நீங்கள் சம்பாரிங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க அதோட சீன் முடிஞ்சிருச்சுன்ற மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் அந்த லெவலுக்கு வரையும் கொண்டு வச்சுட்டாங்க இது எந்த லெவல் போக போதுன்னு தெரியல டார்க் சைட் அதாவது டார்க் சைட்னா என்னன்னு பார்த்தாப்புல இப்போ வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்லாம் போட்டப்பல ரொம்பவே ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஏ வீடியோலுமே கீழே இருக்கு பட் வந்து ரியாலிட்டியில் அது கேட்டாப்புல ஏன்னா வந்து இப்போ ட்ரா நார்மலாக லோயர் மிடில் கிளாஸில் இருக்கவங்களுக்கு தான் இதோட வேல்யூவே ரொம்ப அதிகம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாப்புல அது வந்து நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு லோவர் மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட்ரி வந்து என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு மாதம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கணும் எப்படின்னா ஸோ இந்த அமௌண்ட் சேலரியில் வருது இந்த அமௌண்ட் வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து தொடக்கூடாது ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் கன்சிஸ்டன்சியாக பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அதை நான் செக் பண்ணி எனக்கே நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் அதிகாரு <laughs> ஸோ இதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கோட் பண்ணுறோம் நீங்கள் எவ்வளோ கோட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கோட் பண்ணுறதுல வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு கோட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்து வேணால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து செகண்ட்ரி இது சொல்லிட்டாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இடத்தெல்லாம் விற்று மூன்று லட்சத்தை எடுத்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டு சீன் முடிஞ்சு ஐவஸ் லெவலுக்கு போயிடுச்சு அந்த ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே ஆயிடுச்சு இது எனக்கு நடந்த சர்க்கிளில் இது நடந்துச்சு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எதையுமே வந்து இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்கன்றது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைஃப்பில் நம்மளுக்குரியதுக்கு எப்படி வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியே வந்து பிரேக் ஆகாமல் இருக்கும் ஆனால் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நான் நானுமே சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவில் இப்போயே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அப்படி உண்மையிலே ரியாலிட்டி அப்படின்னா அது கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இப்போ மிடில் கிளாஸில் இருக்க மேக்ஸிமம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்பேன் இப்போ ஏன்னா வந்து மிடில் கிளாஸில் இருந்து அவங்க வந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸாக மாறணும் ரிச் ஆகணுன்றதுக்காக தான் அந்த ஜேர்னியை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்றதுக்காக வந்து டக்குன்னு போய் இறங்கக்கூடாது அதுக்கு ஃபுல்லாக வந்து அனலைஸ் பண்ணி நிறைய பேர் மென்டர்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது யூடியூப்ஸில் வந்து நிறைய மென்டர்ஸ்லாம் சாரெலாம் இருக்காங்க அவங்களாம் பார்த்து எதை வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் எப்பப்போ எதை வாங்கணும் எப்பப்போ எதை எதை பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு அதை கற்றுக்கிட்டு நம்மளுக்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் வைஸாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸை போட்ட பிறகு தான் இறங்கணும் ஸோ அப்படி இறங்கினா மட்டும்தான் சக்ஸஸே ஆகும் ஏன்னா அவங்க வாங்கியிருக்கிறது ஒரு டயத்தில் இருக்கும் அப்போ வந்து கம்மியாக சொல்லிருப்பாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எஸ்ஐபி கால்குலேட்டர் நெட்லேயே இருக்குது அது போட்டால் இவ்வளோ போட்டோம்னா இத்தனை வருஷத்தில் இவ்வளோ வரும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் வந்து கரெக்டான அந்த அமௌண்ட் தான் வரும்னா அது வந்து வர அது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வருது ஏன் அப்படி வருதுன்னா வந்து அந்த டயத்தில் வந்து ப்ரோக்கர் சார்ஜஸ்லாம் வந்து என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னு தெரியல ஸோ அப்படி இருக்கப்போ ப்ரோக்கர் சார்ஜஸ்லாம் குறையும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சி தான் ஒரு அமௌண்ட் ஓடும் ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு நான் பத்தாயிரம் பத்தாயிரமாக போட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் கம்மியாக கம்மியாக ரெண்டரை கோடி போட்டிருக்கோம்னா எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் இல்லை இருபது லட்சம் இல்லை பதினஞ்சு லட்சம் வந்து கம்மியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிடவே கூடாது ஏன்னா அது வந்து அதோட ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸே அதான் இன் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸும் இருக்கலாம் இப்போ இப்படி இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இருபது வருஷம் கழிச்சு எப்படி போக போகுதுன்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் ஹிடன் சார்ஜஸும் கண்டிப்பாக இருக்கா ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஜேர்னிக்கே வரணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வெறும் ஐநூறு
லைஃப் சேவர் அதாவது இப்போ யூடியூப் பொறுத்த வரை லைஃப் சேவர் யாருன்னு பார்த்தா சார் தான் அது மறுப்பே கிடையாது அது எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன்னா ஸோ ஒரு மிடில் கிளாஸ் வந்து எப்படி வந்து லோயர் மிடில் கிளாஸ் வந்து மிடில் கிளாஸாக வந்து மிடில்லேருந்து அப்பர் ஆகுறதுக்கு சார் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வைஸாக பத்தாயிரத்து சம்பளம் இருபதாயிரம் சம்பளம் முப்பதாயிரம் சம்பளம் அந்த மாதிரி வீடியோஸும் நிறைய பேசியிருக்காங்க அவங்க சேனல் நிறைய போட்டிருக்காங்க ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எப்படி எப்படி லைஃப்பில் வந்து கால்குலேட் பண்ணி வரணும் ஸோ இது மூலமாக வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து எக்ஸ்பென்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் ஸோ அது மூலமாக வந்து உங்களால் வந்து லைஃப்பில் வந்து அப்கிரேட் ஆக முடியும்னு சொல்லிட்டு சார் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்காங்க அது வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ சொல்லப்போனால் நிறைய பேர் லைஃபே மாறிருக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட்லாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே கிரேட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள கால்குலேஷன் நிறையா போட்டிருக்காங்க அந்த வீடியோ தான் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் in accordance with the discretionary powers of the chief minister the fundamental rights are enriched in the constitution and yo english ala investment mudi ma mudi adha sollu un solra hey motoni inna video title la paathiya paakalaya video title e paakama edhu paathittirukku